ప్రియమైన క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులకు మహాదేవుడు మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు వందనములు మళ్ళీ క్రిస్మస్ సీజన్ వచ్చేసింది ఈ సంవత్సరపు క్రిస్మస్ ఎలా చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలు ప్రారంభించాం ఈ వీడియో మీ క్రిస్మస్ ప్లానింగ్కి తప్పకుండా సహకరిస్తుందని నమ్ముతున్నాం ఇంచుమించు తొంభై శాతం క్రైస్తవులు క్రిస్మస్ చేస్తున్నారు అసలు క్రిస్మస్ ఎందుకు వచ్చింది దానిని ఎవరు ప్రారంభించారు మనం క్రిస్మస్ చేయవచ్చా మొదలైన అంశాలని చర్చించడం వలన అంతగా ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే సంవత్సరాల తరబడి మనం దీనిని నిర్వహిస్తున్నాం అయితే ఈ క్రిస్మస్ విషయంలో మనం చర్చించవలసిన ఆలోచించవలసిన రెండు ముఖ్యమైన అంశాలున్నాయి దేవుడు మనిషిని సృజించింది ఆయనను మహిమపరచడానికి దేవుని నమ్మని ప్రజలకు ఆ విషయం తెలియదు కాబట్టి వారు ఏ పని చేసినా తమని తాము గొప్ప చేసుకుంటూ దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు దేవుడు తాను రక్షించిన ప్రజల ద్వారా సంతోషించాలనుకుంటాడు రక్షించబడిన ప్రజలకి దేవుని ఇష్టాలేంటో తెలియదు కాబట్టి వారిని వారు గాని వారు ఇతరులు గాని సంతోషపరుచుకుంటూ తమ జీవితాన్ని గడుపుతారు వారు దేవుని దుఃఖపరుస్తున్నారన్న సంగతి వారికి తెలియదు మనమైతే దేవుని ఎరిగిన ప్రజలం దేవుని ద్వారా రక్షణతో పాటు అనేక మేలుల్ని పొందుకున్న వారం మనం మాత్రం మన బ్రతుకు మూలంగా అయినా చావు మూలంగా అయినా మనం చేసే ప్రతి పని మూలంగానూ దేవుని మహిమపరచవలసిన వారముగా సంతోషపరచవలసిన వారముగా ఉన్నాం మనం అలా చేయకపోతే దేవుని ఆజ్ఞల్ని చిత్తాన్ని వ్యతిరేకించి పాపులుగా మిగిలి శిక్షార్హులమైపోతాం మనం జరుపుకునే క్రిస్మస్ వలన మన ప్రభుకి ఒకవేళ మహిమకు బదులుగా అవమానాన్ని సంతోషానికి బదులుగా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నావేమో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం మనం కనుక తప్పు చేస్తుంటే సరిదిద్దుకోవడానికి ఇష్టపడదాం క్రిస్మస్ కి ముందుగా క్యారల్స్ చేస్తున్నాం క్యారల్స్ లో అర్ధరాత్రి బయలుదేరి వీధుల్లో కేకలు పెడుతూ విజిల్స్ వేస్తూ విపరీతమైన శబ్దాలు చేస్తూ తిరుగుతున్న వారున్నారు అన్యుల దీపావళి పండుగ లాగానే బాంబులు పేలుస్తూ జువ్వలు వేస్తూ విపరీతమైన ఆర్భాటంతో క్యారల్స్ ను క్రిస్మస్ ను జరుపుతున్నాం దీని వలన దేవుడు మహిమపరచబడుతున్నాడా సంతోషిస్తున్నాడా ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం మన ఆర్భాటాల వలన మనమేంటో ఇతర చర్చలకు చూపించుకుంటున్నాం అన్యుల ఎదుట మనల్ని గొప్ప చేసుకుంటున్నాం నిద్రపోతున్న అన్యుల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ క్రీస్తు మీద వారికి విసుగును చిరాకును కలిగిస్తున్నాం దీనిలో దేవునికి మహిమ ఉందంటారా కేకలు గెంతులు వేస్తూ మనల్ని మనం సంతోషపరుచుకుంటున్నాం అన్యుల ఊరేగింపులకి మన కేరల్స్కి పెద్దగా తేడా కనిపించడం లేదు అసలు బాణా సంచాకు క్రైస్తవ్యానికి సంబంధం ఏంటి అది పూర్తిగా మనుషులకు మహిమనిచ్చేది మనుషులకు సంతోషాన్ని ఇచ్చేది దేవుని ధనాన్ని ఇలా వృధా చేయడం మానేద్దాం సువార్తకి కానీ క్రైస్తవుల్ని బలపరచడానికి కానీ ఈ అల్లరి ఆర్భాటం ఏమాత్రం ఉపయోగపడం వీటిని చూస్తూ దేవుడు సంతోషిస్తాడంటారా ఆలోచించండి కేరళ సమయాన్ని మార్చుదాం ఉదయమో సాయంత్రమో వెళ్దాం కేకలు మాని కరపత్రికలు పంచుదాం ఆర్భాటం మాని ఆత్మ సంబంధమైన పాటలు పాడుదాం సరదాలు మానేసి సాక్ష్యాల్ని వ్యర్థమైన ఖర్చులు మాని వాక్యాన్ని ప్రకటిద్దాం క్రీస్తు నేడు పుట్టాను అని అరిచే కంటే క్రీస్తు ఎందుకు పుట్టాడో తెలియజేద్దాం అన్యులు రక్షించబడతారు క్రైస్తవులు బలపడతారు మన సాక్ష్యాలు వాక్యము విన్న అన్యులు దేవునిని మహిమపరుస్తారు కేరళ స్వంగతో మన ప్రాంతం అంతటిని సువార్తతో నింపుదాం ఆలోచించండి మన క్రిస్మస్ వేడుకల్లో స్కిట్లు వేస్తున్నాం స్కిట్లలో ఎక్కువ శాతం జోకులు మేకప్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి కొందరైతే ద్వందార్థమైన జోకులు వాడుతూ దేవుని నామానికి అవమానాన్ని తెస్తున్నారు మనం చేసే ఇలాంటి స్కిట్స్ వలన మనుషులకి సంతోషము మహిమ వస్తుంటే దేవునికి అవమానము దుఃఖము కలుగుతున్నాయి రాకరాక క్రిస్మస్ కదా అని అన్యులు మన మీటింగ్స్ కి వస్తే జోకులేసి పంపించేస్తూ ఆ అవకాశాన్ని కూడా చేజాచుకుంటున్నాం అన్యులు వాక్యం కంటే స్కిట్స్ మీదనే ఎక్కువ ఆసక్తిని కనపరుస్తారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు దైవత్వాన్ని గూర్చి గాని ఆయన అనుగ్రహించే శాంతిని గూర్చి గాని స్కిట్స్ ను రూపొందించి ప్రదర్శిస్తే వారి హృదయాలలో మార్పు కలుగుతుంది దానితో పాటు క్రీస్తును నమ్మిన వారు ఎలా జీవించాలో కూడా ప్రదర్శిస్తే క్రైస్తవులు బలపడతారు దేవుడు సంతోషపడతాడు
స్కిట్లను తయారు చేసేవారు అందరినీ నవ్వించాలనే ఉద్దేశాన్ని విడిచిపెట్టి స్కిట్స్ ద్వారా ఆత్మలను రక్షించాలనే లక్ష్యంతో సిద్ధపరచండి క్రిస్మస్ అంటే అన్యులు తమ సంతోషం కోసం జరుపుకునే పండగ లాంటిది కాకూడదు క్రీస్తును ప్రకటించడానికి అదొక గొప్ప అవకాశంగా అదొక సువార్త కూడికగా అదొక క్రైస్తవ ఉద్యోగ సభగా నిర్వహించబడాలి ఇంచుమించు ప్రతి క్రిస్మస్ లోనూ డాన్సులు ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది క్రిస్మస్ అంతటికి ఈ డాన్సులే ప్రాముఖ్యమైనవిగా ప్రధాన ఆకర్షణగా కూడా నిలుస్తున్నాయి వీటి ద్వారా దేవునికి ఏమైనా మహిమ చెల్లుతుందా ఇవి దేవుణ్ణి సంతోషపరచడానికి జరుగుతున్నాయా అనే విషయాలని ఆలోచించక తప్పదు ఎందుకంటే క్రైస్తవులమైన మనము ఏం చేసినా అది దేవుని ఆజ్ఞల్ని అతిక్రమించకూడదు బైబిల్లో నాట్యంతో దేవుణ్ణి ఆరాధించమని వ్రాయబడింది అయితే ఎలాంటి నాట్యంతో ఆరాధించాలి నాట్యాలు రెండు రకాలు మందసాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు దావీదు మనుషులని సంతోషపరచడానికి కానీ వారి మెప్పును పొందడానికి కానీ కాక దేవునిలో పరవశించి నాట్యం చేస్తూ ఆరాధించాడు ఇది ఆత్మ సంబంధమైన వాక్యానుసారమైన నాట్యం ఇది జరిగిన చాలా కాలానికి హేరోదియ కుమార్తె హేరోది ఎదురుగా నాట్యం చేసింది హేరోదును సంతోషపరచడానికి తద్వారా హేరోదు నుండి ఏదో పొందడానికి ఆమె నాట్యం చేసింది ఇది శరీర సంబంధమైన నాట్యం దావీదు నాట్యం దేవుని ఆరాధించేదైతే ఈమె నాట్యం మనుషుల్ని సంతోషపరిచేది బైబిల్లోని దేవుని భక్తులు నాట్యంతో దేవుని ఆరాధించారు నాట్యాన్ని వారు దేవుని స్థుతించడానికి మాత్రమే వాడారు అలాగే బైబిల్లోని విగ్రహారాధికులు కూడా నాట్యం చేశారు వారు తమలో తాము సంతోషించడానికి లేక ఇతరులు మెప్పించి వారి నుండి ఏదో పొందడానికి చేశారు భక్తుల నాట్యం మనిషి దేవుని కోసం చేసింది భక్తిహీనుల నాట్యం మనుషుల కోసం మనుషులు చేసింది ఈ రెండు ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకమైనవి ఎందుకంటే మనుషుల మెప్పును కోరుకునేవాడు దేవుని మెప్పు పొందలేడు మనుషులను సంతోషపరచేవాడు దేవునిని సంతోషపరచలేడు మనుషుల దృష్టికి ఘనమైనది దేవుని దృష్టికి హీనమైనది ఇప్పుడు మన క్రిస్మస్లలో చేయబడుతున్న నాట్యాలు దావీదు చేసిన నాట్యాల వంటివో లేక హేరోదియ కుమార్తె చేసిన నాట్యాల వంటివో పరిశీలిస్తే ప్రస్తుత నాట్యాలు వాక్యానుసారమైనవో కావో తేలిపోతుంది శరీరాన్ని కదిలించే సంగీతం ఉన్న పాటను ఎంచుకుని ఆ సంగీతానికి ఏ స్టెప్లు వేస్తే చూసేవారికి నచ్చుతుందో ఆలోచించుకుని అలాంటి స్టెప్లను ప్రాక్టీస్ చేసి చూపరులకి ఆకర్షణీయంగా కనిపించే వస్త్రాలు వేసుకుని అందరినీ మెప్పించడానికి డాన్స్ చేస్తున్నారు చూసేవారు కూడా ఆ సంగీతాన్ని పట్టల్ని స్టెప్పుల్ని చూస్తూ చప్పట్లు కొడుతూ విజిల్స్ వేస్తూ సంతోషిస్తున్నారు ఇది బైబిల్ ప్రోత్సహిస్తున్న దావీదు నాట్యమా లేక బైబిల్ ఖండిస్తున్న హేరోదీయ కుమార్తె నాట్యమా పరవశించి చేసే నాట్యం ప్రాక్టీస్ చేసి చేస్తున్న నాట్యం ఒకటేనంటారా నాట్యం చేసేవారు మనుషుల్ని సంతోషపరచడానికి చేస్తున్నారు నాట్యం చూసేవారు తమ సంతోషం కోసం చూస్తున్నారు ఇందులో దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారెవరూ లేరు మనుషుల్ని సంతోషపరిచే ఈ నాట్యాలు దేవుని దృష్టికి అసహ్యమైనవి ఆయనను బాధించేవి అనడంలో ఏ సందేహం లేదు ఈ నాట్యాల వలన చేసేవారికి చూసేవారికి సమయం వ్యర్థం తప్ప వీటి వలన ఒక్క అన్యుడు మార్చబడడు క్రైస్తవుడు బలపడడు వ్యర్థమైన వాటిని అనుసరించవద్దని బైబిల్ చెబుతుంది ఈ డాన్సుల పేరుతో యవనస్తులు ఎంతో విలువైన సమయాన్ని రిహార్సల్స్ కోసం వృధా చేస్తున్నారు సమయాన్ని వ్యర్థం చేయడం అజ్ఞానం అని బైబిల్ చదువుతుంది కొత్త స్టెప్పుల కోసం ఎందరో సినిమాలను డాన్స్ ప్రోగ్రాములను చూస్తూ నేత్రాశి గలవారిగా అయిపోతున్నారు వారికి తెలియకుండానే సినిమాలకి దగ్గరైపోతున్నారు అమ్మాయిలకి ఆకర్షణీయమైన దుస్తులు వేసి స్టేజ్లు ఎక్కించి డాన్సులు చేయిస్తున్నారు వీరు నాట్యం చేస్తుంటే చూసేవారిలో ఎందరో మోహపు చూపులతో వ్యభిచారంలో చిక్కుకుపోతున్నారు దేవుడు తన రక్తంతో కొనుక్కున్న ఈ ఆడపిల్లల్ని ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తువులుగా ఉపయోగించుకుంటూ దేవుణ్ణి బాధపరుస్తున్నారు ఈ డాన్సులు చూస్తూ కేకలు విజిల్స్ వేస్తూ అనేకులు పోకిరి చేష్టలు చేస్తున్నారు అల్లరితో కొన్ని ఆటపాటలంటే ఇవి కాదంటారా ప్రభునందు సంతోషించమని వాక్యం ఆజ్ఞాపిస్తుంటే మనం మనుషులు ఎందు సంతోషిస్తున్నాం ఈ డాన్సుల వలన క్రైస్తవులు మరింత శరీర సంబంధులైపోతున్నారు అన్యుల్ని మీటింగ్స్కి ఆకర్షించడానికి ప్రారంభించిన ఈ డాన్సులు ఇప్పుడు క్రైస్తవుల్ని పాడు చేస్తున్నాయి అయినా ఆకర్షించాల్సింది ప్రభువు కానీ లోక సంబంధమైన అంశాలు కాదు అనేక నష్టాలకు కారణమైన ఈ డాన్సులను మన క్రిస్మస్ నుండి పూర్తిగా తొలగించడమే ఉత్తమం క్రిస్మస్ పేరిట మనం కొత్త బట్టలు కొంటున్నాం ఇది మనకు మహిమ మనకు సంతోషం అదే బట్టల్ని బేదులకు కొని క్రీస్తు పేరిట ఇస్తే దేవునికి మహిమ దేవునికి సంతోషం క్రిస్మస్ పేరిట మనం ఒకరికొకరు గిఫ్ట్లు గ్రీటింగ్ కార్డులు పంచుకుంటున్నాం అది మనకి సంతోషం ఆ డబ్బుని బేదలకి విధవరాలకి అనాథులకి వారికి కావాల్సిన వస్తువులు కొనడానికి ఖర్చు పెడితే అది దేవునికి మహిమ దేవునికి సంతోషం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆత్మల రక్షణకి కానీ 
రక్షించబడిన వారు బలపడడానికి కానీ ఏమాత్రం ఉపయోగపడిని క్రిస్మస్ ట్రీ స్టార్స్ లైటింగ్స్ కొవ్వొత్తులు ఫైర్ వర్క్స్ డెకరేషన్స్ గ్రీటింగ్స్ వంటి వాటికి ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడు లక్షల కోట్లు వృధాగా ఖర్చు పెడుతున్నాం మన రాష్ట్రంలో సువార్త ప్రకటించడానికి మనకున్న కొద్దిపాటి స్వేచ్ఛను కూడా దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం వీటన్నిటికీ సమయాన్ని కేటాయించి ఎప్పుడో అర్ధరాత్రి వాక్యానికి సమయాన్నిస్తున్నాం అప్పటికే అన్యులంతా మన కామెడీ షోలు డాన్స్ ప్రోగ్రాంలు చూసి ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు చివరికి క్రీస్తును నమ్ముకోండి అంటూ క్రైస్తవులకి చెబుతున్నాం శరీర సంబంధమైన వాటికి సమయం ఇస్తూ మనుషుల్ని మార్చగల వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం సువార్తే ధ్యేయంగా ఉండాల్సిన క్రిస్మస్ చివరికి అన్యులు క్రైస్తవులు సంతోషపడే ఒక పండుగగా దేవుని నామానికి అవమానాన్ని కలిగిస్తూ ఆయనను బాధపరిచే ఒక సందర్భంగా మిగిలిపోతుంది సువార్తను ప్రకటిస్తూ కేరల్స్ క్రీస్తును ఆరాధిస్తూ పాటలు ఆత్మీయ సత్యాలు నేర్పుతూ స్కిట్లు శక్తివంతమైన వాక్య పరిచర్య నిజంగా క్రిస్మస్ ఇలా జరిగితే సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది ఈ సంవత్సరం కొన్ని సంఘాలలోనైనా క్రీస్తు సంతోషించే క్రిస్మస్ జరగాలని శరీర క్రియలు లేని ఆత్మ సంబంధమైన క్రిస్మస్ జరగాలని ఆశతోనే ఎంతో కష్టపడి ఈ వీడియో మీకు అందిస్తున్నాం దయచేసి సేవకులు సంఘ పెద్దలు యూత్ లీడర్స్ ఒకసారి ఆలోచించండి క్రీస్తు సంతోషించే క్రిస్మస్ చేసి అనేక సంఘాలకు ప్రేరణగా నిలవండి వందనాలు